എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കമ്പനി മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ മെഷീൻ്റെ പാർട്സോ മെഷീൻ്റെ അസംബ്ലിംഗ് പാർട്സോ പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നട്ടോ ബോൾട്ടോ ഷാഫ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അങ്ങനെ ഒരേ അളവിലുള്ള ഒരുപാട് മെഷീൻ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാർട്സിനും ഒരേ അളവിൽ മൈക്രോൺ ഡയമെൻഷണൽ ആക്യുറസിയിൽ ഇക്കണോമിക്കലായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ആ കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എം എം ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ മൈക്രോൺ ആക്രസിയിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്നാണ് അത്രയും ആക്രസിയിൽ ധാരാളം എണ്ണം നിർമ്മിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ആ ഷാഫ്റ്റിനെ അസംബിൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ യാതൊരുവിധ കുറവും വരാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പോണൻസിന് ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ നൽകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കമ്പനി ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ നൽകുമ്പോൾ ട്വൻ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെ അളവുകൾ നൽകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റിയാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതായത് കുറച്ച് പേർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ഒരു നട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുക അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെയർ പാർട്സ് കടയിൽ നിന്നോ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ട അതേ അളവിലുള്ള നട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയും അത് ആ വാഹനത്തിൽ കൃത്യമായി ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട നട്ടിൻ്റെ അളവ് എം സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് കരുതുക അവർക്ക് ലഭിച്ച നട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട നട്ടും തമ്മിൽ മൈക്രോൺസിൻ്റെ എങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ആ നട്ട് കൃത്യമായി ഫിറ്റാകുന്നു അവർക്ക് ആ വാഹനം വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഓടിച്ചു പോകാനും കഴിയുന്നു ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലൂടെയാണ് ബി ഐ എസ് പ്രകാരം നോമിനൽ സൈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിധി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ഒരു ലിമിറ്റ് അഥവാ പരിധി നിശ്ചയിക്കാറുണ്ട് ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നതെന്നും അതിൽ എന്തൊക്കെ ടേംസ് ഉണ്ടെന്നും നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന അളവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്നാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ആണ് അതായത് ഏത് അളവിൽ നിന്നാണോ ഡീവിയേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ അളവിനെയാണ് ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ട്വൻ്റിയിൽ നിന്നാണ് പ്ലസും മൈനസും നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വലിയ അളവും ഒരു ചെറിയ അളവും ഇവിടെ ഇതിൽ മുകളിലുള്ള അളവ് വലിയ അളവ് താഴെയുള്ളത് ചെറിയ അളവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഡീവിയേഷൻസും ഇതുപോലെ പ്ലസും മൈനസും ആവണമെന്നില്ല രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ആവാം രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം പ്ലസും ഒരെണ്ണം മൈനസും ആകാം ഈ അളവിൽ ഏതാണോ വലിയ അളവ് അതിന് അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ എന്നും ചെറിയ അളവിന് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡീവിയേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസും മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസും കണ്ടുപിടിക്കാം മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എം എം ആണ് അതാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എം എം ആണ് മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻ്റി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എം എം ആണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് എം
ആക്ച്വൽ സൈസ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് എത്ര ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസും മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസും ഈ മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിന് ചിഹ്നമില്ലാത്ത നമ്പർ മാത്രമായിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടോളറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് ഫിസിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പതിമൂന്ന് മൈക്രോൺ മാത്രമാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ടോളറൻസ് അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അളവുകളെ ഗ്രാഫിക്കലായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് സൈസിനെയാണ് സീറോ ലൈനായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ലൈൻ ഓഫ് സീറോ ഡിവിഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ബി ഐ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിവിഷൻസും പതിനെട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസും ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസിന് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിവിയേഷനിൽ ഷാഫ്റ്റിന് സ്മാൾ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോളിനെ ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള ലെറ്ററുകളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ എൽ ഒ ക്യു ഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പകരം ജെ എസ് ഇസഡ് എ ഇസഡ് ബി ഇസഡ് സി തുടങ്ങിയ നാല് സെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസ് അഥവാ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസിൽ ഐ ടി സീറോ വൺ ഐ ടി സീറോ ഐ ടി വൺ ഐ ടി ടു തുടങ്ങി ഐ ടി സിക്സ്റ്റീൻ വരെയാണ് ഇതിൽ വലിയ നമ്പറുകൾ വലിയ ടോളറൻസിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷനും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസിനും ബി എ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അടുത്തത് ഹോളും ഷാഫ്റ്റും ആണ് ഇതൊരു ഹോളാണ് ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റ് ബി ഐ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിസ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഒരു അസംബ്ലിംഗ് പാർട്ടിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ അല്ലാത്ത ഷേപ്പുകളെയും ഹോളും ഷാഫ്റ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഈ കമ്പോണിൻ്റെ സൈസാണ് ആദ്യം നൽകുന്നത് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റും മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവും ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക് സൈസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഡീവിയേഷൻസ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉയർന്ന വാല്യൂവിനെ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ എന്നും ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ താഴ്ന്ന വാല്യൂവിനെ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസും മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസും മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈസ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏത് സൈസ് വേണമെങ്കിലും സൈസിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിറ്റാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൈസിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിനുള്ളിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് വേണം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കമ്പോണൻറ്റിന് ഒരു ലിമിറ്റ് സൈസ് നൽകുന്നത് ഇനി ഫിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് മേറ്റിംഗ് പാർട്സായ ഹോളും ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവയുടെ അളവുകളുടെ വ്യത്യാസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധമാണ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റിനും ഹോളിനും രണ്ട് ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസും മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസും ഇതിൽ ഏത് അളവ് വന്നാലും ചില അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ ഈ ഹോളിലൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ വേണ്ട ഫിറ്റിനെയാണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് പോയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾഡിംഗ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ട ഫിറ്റിനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ചില കണ്ടീഷനുകളിൽ ഒരുപാട് ലൂസും ടൈറ്റും വേണ്ട ആ സാഹചര്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫിറ്റാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് ഇനി ഓരോ ഫിറ്റിനെ കുറിച്ച്
അപ്പൊ ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ട്വന്റി മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ നയനും ആണ് ഇവിടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് എം ആണ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ വൺ എം എം ആണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മൈക്രോൺ ആണ് ഹോളിൻ്റെതാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റും മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മൈക്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഹോളിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൈസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതായത് ഈ അസംബ്ലി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഷാഫ്റ്റ് ചെറുതും ഹോള് വലുതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോളിലൂടെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കടന്നു പോകും അവയ്ക്കിടയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റുകളെയാണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിൽ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസും മിനിമം ക്ലിയറൻസും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസും ഹോളിൻ്റെ മിനിമം സൈസും വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലിയറൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് ആണ് ഹോളിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എം എം ആണ് അതായത് ഏഴ് മൈക്രോൺ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അളവിൽ അസംബ്ലി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മിനിമം സെവൻ മൈക്രോണിൻ്റെ ക്ലിയറൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഹോളിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസാണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വൺ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ അതായത് പതിനേഴ് മൈക്രോ ആണ് ഈ അസംബ്ലി ചെയ്തു വരുമ്പോഴുള്ള ക്ലിയറൻസ് അതായത് ഈ അളവിലുള്ള അസംബ്ലി വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് മൈക്രോ അപ്പോൾ ഏഴ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ മൈക്രോൺ ആണ് ഈ രണ്ട് അസംബ്ലിയിലും വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് മൈക്രോൺ ആണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഹോളിൻ്റെയും ഏത് അളവ് വന്നാലും ഇവ തമ്മിലൊരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ക്ലിയറൻസിനെയാണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് എപ്പോഴും ഹോളിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഷാഫ്റ്റ് എപ്പോഴും ഹോളിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഇതാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് ഇതിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഹോളിലോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഹോൾ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എം ആവും മിനിമം ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം ആണ് എന്നാൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നയനും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോറും ആണ് ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ആണ് മാക്സിമം സൈസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നയൻ എം എം ആണ് ഇവിടെ ഈ ഹോളിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറില്ല ഏതളവ് വന്നാലും കയറില്ല ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഷാഫ്റ്റ് സൈസും മിനിമം ഹോൾ സൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ഷാഫ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നയൻ എം എം ആണ് ഇതിൽ ഹോൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഹോൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് മൈക്രോ ആണ് ഇതാണ് മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ആ ഒരു ടൈറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് വരെയാണ് മിനിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഷാഫ്റ്റ് സൈസും മാക്സിമം ഹോൾ സൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ഹോളിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എം ആണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ എം ആണ് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ്
ഈ ഹോളിന് നല്ല രീതി ചൂടാക്കും അപ്പം അതിന് ശേഷം അസംബിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹോളിൻ്റെ സൈസ് കൂടും തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവയെ തമ്മിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതോടെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് വീട്ടിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ ഈ ഹോളിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉറച്ചിരിക്കും ഇത് ഒരു ഒറ്റ പീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അസംബ്ലി ആവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റിനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റും ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റും വരുന്ന ഫിറ്റിനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിറ്റിൽ മിനിമം ഹോൾ സൈസിൽ മാക്സിമം ഷാഫ്റ്റ് സൈസ് കയറി പോകത്തില്ല അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കയറി പോകത്തില്ല എന്നാൽ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് ഹോളിൻ്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷനിലും കയറി പോകുന്നു ഇവിടെ ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റും ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റും വരുന്ന ഫിറ്റുകളെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹോളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റും പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് ഷാഫ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സും ട്വൻ്റി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഹോൾ സൈസ് മൈനസ് മിനിമം ഷാഫ്റ്റ് സൈസ് ആണ് അതായത് ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എം എം അതായത് പത്ത് മൈക്രോ ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഷാഫ്റ്റ് സൈസ് മൈനസ് മിനിമം ഹോൾ സൈസ് ആണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ഷാഫ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ആണ് മിനിമം ഹോൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മൈക്രോൺ ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ എം ഒ ആണ് ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റുള്ള ഷാഫ്റ്റും ഹോളും തമ്മിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിയറൻസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റാണ് അതായത് ഇത് കയറി പോകത്തില്ല ഇവർ തമ്മിലൊരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫിറ്റിലുള്ള ഷാഫ്റ്റും ഹോളും തമ്മിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിയറൻസ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫിറ്റാകും ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാമറിങ്ങോ ചെറിയ പ്രസ്സിങ്ങോ പോലുള്ള ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫിറ്റാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ അളവാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റവും ഷാഫ്റ്റ് ബേസ് സിസ്റ്റവും ഏത് സൈസിൽ നിന്നാണോ ഡീവിയേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഹോളിൻ്റെ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ അഥവാ ചെറിയ അളവിനെയാണ് ബേസിക് സൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് സീറോ ലൈൻ എന്നും പറയും അങ്ങനെ ഹോളിൻ്റെ ചെറിയ അളവിനെ ബേസിക് സൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അളവിനെ ബേസിക് ഹോൾ എന്നും പറയുന്നു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വലിയ അളവിനെ സീറോ ലൈൻ അഥവാ ബേസിക് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഷാഫ്റ്റ് ബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വലിയ അളവാണ് സീറോ ലൈൻ അതിന് ബേസിക് ഷാഫ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്ററിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഹോളിൻ്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൂൾസ് കൂടുതലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രില്ല് റീമറ് തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഹോളിന് ചെറിയ അളവിന് ബേസിക് സൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റത്തെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായും ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന